সালাম আলাইকুম আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব কিভাবে উইন্টোকে ইউজ করে অপটিমাইজ স্ট্রাকচার বের করতে হয় অর্থাৎ কিভাবে ভলিউম অপটিমাইজেশন বা স্ট্রাকচার অপটিমাইজেশন করতে হয় প্রথমে টার্মিনালে আমরা ডব্লিউ টু ওয়েব এই কমান্ড দিয়ে শুরু করব এখন এই লিঙ্ক ব্যবহার করে ব্রাউজারে ডব্লিউ টু ওয়েব শুরু করা যাবে আমার এখানে ব্রাউজার অলরেডি ওপেন করা আছে এবং এই লিঙ্ক বুকমার্ক করা আছে সুতরাং আমি ওখান থেকে শুরু করছি আমরা যেই সিস্টেমটা চয়েস করেছি সেটা হচ্ছে টাইটেনিয়াম কার্বাইড সুতরাং আমি টাইটেনিয়াম কার্বাইড লিখবো এবং সেশন তৈরি করব এখন আমরা স্ট্রাকচার তৈরি করব যেহেতু এখানে দুইটা অ্যাটম টাইটেনিয়াম এবং কার্বাইড সুতরাং আমরা নাম্বার অফ অ্যাটম সেটা টু সিলেক্ট করলাম আমরা টাইটেল দেবো হচ্ছে টাইটেনিয়াম কার্বাইড আচ্ছা টাইটেনিয়াম কার্বাইডের যে লেটেস্ট প্যারামিটার সেটা উইনটুকের যে ইউজার গাইড সেখানে দেওয়া আছে এবং এটা অনুসারে ল্যাটিস টাইপ হচ্ছে এফ ল্যাটিস প্যারামিটার এ বি সি হচ্ছে ফোর পয়েন্ট থ্রি টু আংস্ট্রম আলফা বিটা গামা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি টাইটেনিয়ামের পজিশন হচ্ছে জিরো জিরো জিরোতে এবং কার্বনের পজিশন হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভে সুতরাং আমরা এইরকমভাবেই করব এফ সিলেক্ট করলাম এখানে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট থ্রি টু এইট টু এইট এটা হবে ফোর পয়েন্ট আচ্ছা প্রথম অ্যাটম হচ্ছে টাইটেনিয়াম এর পজিশন জিরো জিরো জিরোতে সুতরাং কোনো পরিবর্তন দরকার নেই দ্বিতীয় অ্যাটম হচ্ছে কার্বন এর পজিশন হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ আমরা স্ট্রাকচার সেভ করব আচ্ছা আমরা প্রথমে আর এম টি তৈরি করব এবং এটার জন্য আমি সিলেক্ট করতেছি তিন পার্সেন্ট অর্থাৎ যা সাইজ তার থেকে তিন পার্সেন্ট ছোটো করবে কিন্তু প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুসারে এই ভ্যালু চয়েস করে নেবে এখন আবার সেভ স্ট্রাকচার সেভ ফাইল ক্লিন আপ সুতরাং আমাদের স্ট্রাকচার তৈরি হয়ে গেছে এখান থেকে আমরা স্ট্রাকচার দেখতে পারি এই হচ্ছে আমাদের টাইটেনিয়াম কার্বাইড স্ট্রাকচার আচ্ছা এখন আমরা শুরু করব হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজ ক্যালকুলেশন এখানে যে স্টেপগুলো যেভাবে আছে এভাবে আমরা করব আচ্ছা এই অংশে এসে আমরা যেহেতু আমাদের কোনো ওয়ার্নিং নেই এবং আমরা অ্যাপ সিলেক্ট করেছি অ্যাপ আর টু টোয়েন্টি ফাইভ যেটা অলমোস্ট কাছাকাছি সুতরাং আমরা এইখানে নো সিলেক্ট করব এবং আমি বাকি স্টেপগুলো এভাবে সম্পন্ন করব আচ্ছা আমরা কোনো স্পিন পোলারাইজেশন ক্যালকুলেশন করব না সুতরাং আমরা এখানে নো স্পিন পোলারাইজেশন এটা সিলেক্ট করব আচ্ছা ক্যাজ এনের বিষয়ে আমি হচ্ছে এখানে তিনশো সিলেক্ট করলাম এটা যেহেতু আমার এটা স্যাম্পল রান সেজন্য আমি এটা কম করে সিলেক্ট করেছি এবং আমাদের সিস্টেমটাও খুব ছোট টাইটেনিয়াম কার্বাইড সেজন্য যেহেতু অ্যাটম সংখ্যাও কম কিন্তু প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুসারে এটা করে নিবে এবং আমরা শিফটিং নো দিব এক্সিকিউট করব ক্যা পয়েন্টগুলো আচ্ছা আমরা আগে বলেছি যে আমরা স্পিন পোলারাইজেশন ক্যালকুলেশন করব না সুতরাং আমরা এখানে নো সিলেক্ট করব এখন আমরা ভলিউম অপটিমাইজেশন ক্যালকুলেশন শুরু করার জন্য তৈরি আমাদের প্রয়োজনীয় সব ইনফুট ফাইল আমরা অলরেডি তৈরি করেছি এখন আমরা এখান থেকে এখানে ভলিউম অপটিমাইজেশন বা অপটিমাইজ ভলিউম অপটিমাইজ ভিভেসি এইখানে ক্লেট ক্লিক করব এটা সিলেক্ট করে আমাদের স্ট্রাকচার যেটা সেটা হচ্ছে টাইটেনিয়াম কার্বার স্ট্রাকচার অপটিমাইজ জব এটাতে করব এখন আমরা এইখানে লিখব হচ্ছে আমাদের যে স্ট্রাকচারটা আছে সেটা থেকে কত পার্সেন্ট ছোটো করে বা কত পার্সেন্ট বড় করে উইন্টুকে এনার্জি ক্যালকুলেশন করবে 
আমি সিলেক্ট করলাম হচ্ছে মাইনাস থ্রি এবং জিরো রাখলাম যেভাবে আসে টু রাখলাম ফোর রাখলাম আচ্ছা এটা প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুসারে করে নিবে এখানে যেহেতু আমরা অলরেডি জানি আসলে অপটিমাইজ স্ট্রাকচারটা হচ্ছে যে প্যারামিটারগুলো সেগুলো আমরা দিছি এবং হচ্ছে এটা যেহেতু স্যাম্পল রান সেজন্য আমি এখানে তিনটা বা চারটা দিয়ে দেখাচ্ছি কিন্তু প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুসারে করে নিবে কেউ মাইনাস ফাইভ থেকে শুরু করে মাইনাস টোয়েন্টি সরি প্লাস টোয়েন্টি পর্যন্ত করতে পারে তিন ইন্টারভেল দিয়ে বা পাঁচ ইন্টারভেল দিয়ে বা দুই ইন্টারভেল দিয়ে প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুসারে করবে যদি এরকম হয় আমরা ডোপিং করি এবং হচ্ছে আমরা যে অ্যাটমটাকে রিপ্লেস করতেছি সেটা থেকে যেটা দিয়ে রিপ্লেস করছি সেটা বড় তাহলে কিন্তু আমাদের প্লাসে আরও অনেক দূর পর্যন্ত যে দেখতে হবে কারণ হচ্ছে যদি একটা বড় অ্যাটম দিয়ে আমি রিপ্লেস করি তাহলে অ্যাটমগুলো পরস্পর থেকে আর একটু দূরে সরে যাবে স্ট্রাকচারের বা ইউনিট সেলের যে প্যারামিটার সেগুলো বড় হবে আচ্ছা সো আমরা এখানে এক্সিকিউট ক্লিক করব কন্টিনিউ আচ্ছা এখানে আমরা অপটিমাইজ অপটিমাইজ জব যে স্ক্রিপ্ট তৈরি হয়েছে সেটাকে আমরা একটু পরিবর্তন করব যেহেতু এটা স্যাম্পল রান সেজন্য আমি এটাকে আরও ছোট রাখবো সরি আরও বড় করব এনার্জি কনভার্জেশন ক্রাইটেরিয়া যদি কেউ স্পিন পোলারাইজেশন ক্যালকুলেশন করতে চায় তাহলে সে এইখানে এসপি লিখবে কিন্তু যেহেতু আমি স্পিন পোলারাইজেশন ক্যালকুলেশন করব না সেজন্য আমি এসপি লিখছি না তাহলে এটা আমি সেভ করব এখন হচ্ছে আমরা অপটিমাইজেশন ক্যালকুলেশন তৈরি করার জন্য তৈরি আমরা হচ্ছে রান অপটিমাইজ জব দিলাম এটা ক্যালকুলেশন শুরু হয়েছে আমরা এখন ক্যালকুলেশন শেষ হওয়ার জন্য ওয়েট করব সুতরাং এখন আমাদের অপটিমাইজেশন ক্যালকুলেশন শেষ হয়েছে এখন আমরা এটা অ্যানালাইজ করব আগের মতোই আবার আমরা ভলিউম অপটিমাইজেশন এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা প্লটে যাব এনার্জি ভার্সেস ভলিউম প্লট করব এখান থেকে আমরা দেখতে পারতেছি যে আমাদের স্ট্রাকচারে ওগুলোর মধ্যে এইখানে যে স্ট্রাকচার বা এই দুটো এই দুটোর একটা হচ্ছে মিনিমাম এনার্জি মনে হচ্ছে এটা সবচেয়ে কম এনার্জির স্ট্রাকচার এটা বের করার জন্য কোনটা সবচেয়ে কম এনার্জির আমরা নিচের দিকে যাব এবং প্লটে আমরা ই বাই সি এটাতে ক্লিক করব প্লট প্লট করলে আমরা উপরে দেখতে পাচ্ছি এখানে স্ট্রাকচারের নাম বা কত পার্সেন্ট স্ট্রাক চেঞ্জ করে তার সাথে এখানে ভলিউম সরি এনার্জি কত সেটা দিয়ে দিয়েছে যদি এখান থেকে আমরা দেখি এখান থেকে সবচেয়ে ছোট বেলু কোনটা সেটা আমরা বের করব আমরা যদি দেখি আমরা দেখি যে এখান থেকে সবচেয়ে ছোট বেলু হচ্ছে এটা তাহলে দুই নাম্বারটা এখানে তার করসপন্ডিং স্ট্রাকচার হচ্ছে যেটা দুই পার্সেন্ট বড় করে যেটা ক্যালকুলেশন করেছে সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে লো এনার্জি স্ট্রাকচার অর্থাৎ এই স্ট্রাকচারটাই হচ্ছে সবচেয়ে স্টেবল সুতরাং এইখানে আমরা যে কাজটা করেছি সেটা হচ্ছে আমরা স্ট্রাকচার পরিবর্তন করে করে দেখেছি কোন স্ট্রাকচারটাতে এনার্জি সবচেয়ে কম হয় কারণ আমরা জানি যে ন্যাচারের সিস্টেম সবসময় লো এনার্জি স্টেটে যেতে চায় যেটাতে এনার্জি বেশি সেই স্টেটে স্ট্রাকচারটা থাকতে চায় না বরং যেটাতে স্ট্রাক এনার্জি কম সেই স্টেটে স্ট্রাকচারটা চলে যেতে চায় সুতরাং আমরা এখান থেকে দেখলাম হচ্ছে এইটা দুই নাম্বারটা অর্থাৎ এখানে টু পারসেন্ট যেটা ইনক্রিজ করেছে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে কম এনার্জির স্ট্রাকচার সুতরাং এই এইটা হচ্ছে আমরা সিলেক্ট করব এখন এই ক্যালকুল এই রেজাল্টটা সিলেক্ট করার জন্য আমরা হচ্ছে এই ওয়েবসাইট থেকে যেটার লিঙ্ক আমি হচ্ছে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব সেখান থেকে আমরা এখানে দেখা লেখা আছে টু সেভ রেজাল্টস ফ্রম ভলিউম অপটিমাইজেশন এটাতে যে স্ক্রিপ্ট সেই স্ক্রিপ্ট আমরা সেভ করব রাইট বাটম ক্লিক করে 
सेव लिंक एज हम सेव करब हेट सेव करब एट होम होम थे उन टू के ते एखे सेव कर स्क्रिप्ट अलरेडी सेव कर आज हमें सेव करते क्यों जरा प्रथम बार कर ता ये सेव कर अच्छा एन टार्मिनल थे जे वार्किंग डेक्टरि से वार्किंग डेक्टरि हे एटा सो ये कपि करब टार्मिनले एखे लिखब आप सी डि चेन्ज डेक्टरि ये पेस्ट करब पेस्ट करें एखे गलम एल एस डी देखते पर हमार फाइलगुलो हमार सबग फाइल आई जो स्क्रिप्ट सेव कर टू के फोल्डारे এবং আমি আসি হচ্ছে টাইটেনিয়াম কার্বাইট এই ফোল্ডারে আচ্ছা প্রথমবার যখন আমরা স্ক্রিপ্টটা সেভ করব তখন আমাদের এটা এক্সিকিউটেবল করতে হয় সেটার জন্য আমরা যে কমান্ডটা লিখব সেটা হচ্ছে সি এইচ এম ও ডি প্লাস এক্স এবং হচ্ছে যে আমাদের স্ক্রিপ্টের পাথ স্ক্রিপ্টটা হচ্ছে হোম তারপরে আমার ইউজার নাম হচ্ছে রশিদ উইন্টুকে এইখানে এবং এটা হচ্ছে সেভ এই হচ্ছে স্ক্রিপ্ট সুতরাং এই স্ক্রিপ্টটাতে প্রথমে একবার এই এই এক্সিকিউটেবল করে নিতে হবে কিন্তু আমার যেহেতু আগের থেকে সেভ করা আছে এবং এক্সিকিউটেবল করা আছে সুতরাং এই কমানটা আমি রান করছি না বা রান করলেও কোনো ক্ষতি নেই এটা আমি করলাম আচ্ছা এখন আমরা এই স্ক্রিপ্টটা চালাব আমি আসি হচ্ছে আমরা যদি প্রিন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি দেখি আমি আসি হচ্ছে টাইটেনিয়াম কার্বাইট এই ফোল্ডারে কিন্তু আমার স্ক্রিপ্টে আছে এই ফোল্ডারে তাহলে স্ক্রিপ্ট চালানোর জন্য আমি হচ্ছে डट 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 स्लैश तरह आगे फोल्डारे फेरत गलम एखी हे सेव भल य स्क्रिप्ट रान करब इंटर जो दीखने जिज्ञेस करते प्रथम लोएस्ट एनार्जी स्ट्राक्चार को बेर कर लोएस्ट एनार्जी स्ट्राक्चार होता एवं ये दुई पार्सेंट सूतरा ये से ही दुई लिखब এবং আমরা এই পার্সেন্টেজ শুধুমাত্র এই দুই লিখবো যদি আমাদের কারো টু পয়েন্ট ফাইভ হয় তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ লিখবো এই পয়েন্ট জিরো লেখা নেসারি না শুধু যেরকম আসে ওরকম লিখবো মাইনাস থ্রি যদি হতো তাহলে মাইনাস থ্রি লিখতাম জিরো হলে শুধু জিরো লিখতাম তাহলে যেহেতু আমার টু সেই জন্য আমি টু লিখে ইন্টার দেব তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমার সবগুলো ফোল্ডার তৈরি হয়ে গেছে এটা সবগুলো সেভ করা আছে হচ্ছে টাইটেনিয়াম কার্বাই সরি টাইটেনিয়াম কার্বাইট বোল অফ সেভড এই ফোল্ডারে এবং যার সাইজ হচ্ছে টু পয়েন্ট টু মেগাবাইট আর হচ্ছে টাইটেনিয়াম কার্বাইট বোল অফ সেন্ট এরকম একটা ফোল্ডার তৈরি হয়েছে এবং সেটার জিপও করা হয়েছে আচ্ছা আমার স্টুডেন্টদের জন্য হচ্ছে তারা আমার কাছে এই ফাইলটা সেন্ড করবে যাতে আমি চেক করতে পারি তাদের ক্যালকুলেশন ঠিক মতো হয়েছে কিনা এখানে আমাদের বলে দিচ্ছে যে এই স্ট্রাকচারটা যেটা লো এনার্জি স্ট্রাকচার ছিল সেটা টাইটেনিয়াম কার্বাইট স্ট্রাক হিসাবে সেভ করা হয়েছে এবং হচ্ছে অন্য সবগুলো যেগুলো হচ্ছে ন্যাসেসারির বাহিরে সেগুলো সব কিছু যত ফাইল ছিল সেই সবগুলো ফাইল এই এক্সট্রা একটা ফোল্ডারে তৈরি করে এটা এখন তৈরি করা হয়েছে সেজন্য এই সময়টা এখন এখানে আছে এই এক্সট্রা ফোল্ডারটা তৈরি করে যদি আমরা দেখি যে আমাদের সব কিছু যা দরকার এখানে সেভড এবং এটাতে ঠিক আছে তাহলে আমরা এই এক্সট্রা ফোল্ডারটা ডিলিট করে দিতে পারি আমরা এখান থেকে যদি দেখি আমি যদি উইন্টু কেতে যাই এবং হচ্ছে টাইটেনিয়াম কার্বাইট তাহলে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের ভলিউম অপটিমাইজেশনের যে রেজাল্ট সেই রেজাল্টটা এখানে সেভ প্লট করা আছে এবং হচ্ছে এই সেন্ড ফাইল এটার ভিতরে সেই রেজাল্টটাও আছে এবং হচ্ছে সেভের ভিতরে সবগুলো ফাইল সবগুলো সেভ করা আছে এবং এখানেও এই রেজাল্টটা সেভ করা আছে তাহলে আমরা এটা আসলে এখন ডিলিট করে দিতে পারি সো আমাদের এখন স্ট্রাকচার তৈরি হয়ে গেল অপটিমাইজ স্ট্রাকচার এবং এইটা সেই অপটিমাইজ স্ট্রাকচার যেটা দিয়ে আমরা পরবর্তী ক্যালকুলেশনগুলো করতে পারি সো আমার স্টুডেন্টদেরকে আমি বলবো যে আমাকে এই ফোল্ডারটা পাঠাতে কেউ যদি টাইটেনিয়াম কার্বাইড না হয় অন্য কিছু হয় টাইটেনিয়াম অক্সাইড হয় বা জিঙ্ক সালফাইড হয় তার জন্য এই নাম এখানে পরিবর্তন দেখাবে সুতরাং সে তখন আমাকে এই জিপ ফাইলটা সেন্ড করলে আমি তার ক্যালকুলেশন চেক করে বলে দিতে পারবো তার ক্যালকুলেশন ঠিক আছে কিনা তো এ পর্যন্তই থ্যাংক ইউ